萧炎全新炼药师造型正式公开，暗黑的底色凸显低调沉稳，但金色花纹却给人一种大气侧漏的感觉，整体形象显得更加成熟大气。这次萧炎将会使用全新造型两次大战木古老人，最后更是顶住压力强行拿下丹会冠军。想要获得全新皮肤，萧炎需要离开叶家前往圣丹域考取炼药师资格。小伙子的炼药术自然不用说，毕竟他是药尊者的徒弟。经过考核之后，萧炎正式获得七品炼药师中级资格，同时也会换上全新炼药师战袍，准备参加丹会大礼。值得一提的是。全新战袍的胸前会有一枚炼药师资格徽章，造型乃是一尊丹鼎，这也象征着炼药师的尊贵身份。只是没想到，换上新皮肤的萧炎接下来就会两次迎战木古老人。老匹夫深夜偷袭萧炎，释放灵魂屏障，强行隔绝小医仙和天火尊者的感知。木古老人的目的很简单，只为夺取萧炎身上的焚诀以及三种异火。这是萧炎第一次与师叔交手，木古老人的实力非常强悍，除了三星巅峰斗尊的硬核实力之外，他还是一位八品炼药师。毫无疑问，萧炎肯定不是木古的对手。几个回合交手下来，萧炎没有讨到任何好处，被逼无奈之下，萧炎决定拿出杀手锏释放毁灭火莲。关键时刻，悬空子盾出一道投影威胁木古老人，这才将木古老人逼退。这次交手之后，萧炎深知自己的实力还远远不够，尤其是灵魂力境界，他和木古老人相比有着天壤之别。随后，萧炎利用运灵粉尘和无名口诀提升灵魂力，接着正式迎来丹会大礼。可万万没想到，萧炎进入灵境之后，再次遇上木古老人。老匹夫声称上次侥幸让萧炎躲过一劫，这次绝对不会失手，定要取他小命。之前我们已经说过，由于两人的斗气等级差距太大，萧炎自然不是木古老人的对手。毕竟萧炎只有四星斗宗的实力，即便使用天火三玄变提升实力也没用。开山印和翻海印释放之后，木古老头依旧完好无损。不过萧炎的运气非常好，最后时刻竟然等到紫炎前来救场。紫炎这次不仅亲自现身，而且还带着三星斗尊雄战。只能说木古出门没看黄历，这次灭杀萧炎又以失败而告终。等到事情告一段落之后，最后才是真正的炼药大礼。回顾上一次炼药师大赛，那还是在加马帝国，当时萧炎为了掩人耳目还戴着面具。不仅如此。萧炎在炼丹过程中，居然还搞了一波丹鼎爆炸。好在名师出高徒，在药老的辛勤教导之下，即便没有丹鼎，萧炎也可以完成五鼎炼丹。最后的结果自然不用说，萧炎成功击败出云帝国恶毒小萝莉，拿下大会冠军。这次中州丹会也一样，萧炎凭借强悍的实力和过硬的技术，最后竟然练出生古龙血丹，而且使用生灵之法将其品级提升到八品五色丹雷。毫无疑问，最后的冠军还是属于萧炎。估计丹会大比结束之后，萧炎就会卸下炼药师皮肤，毕竟后面就会变成星陨少主，估计到时候又会换上新皮肤。